ওই একই প্রিজমকে আরেকটা অন্য অবস্থানে রেখে আমরা ওয়ান এইটি ডিগ্রি চ্যুতি কোণে উল্টনো প্রতিবিম্বকে সমশীর্ষ করতে পারি দেখো এক্ষেত্রে পি কিউ হচ্ছে একটা উল্টনো প্রতিবিম্ব মানে কিউ পি সেখান থেকে নির্গত হওয়া আলোক রশ্মি লম্বভাবে প্রিজমের প্রথম প্রতিসারক তলে পড়ল তারপরে লম্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রিজমের আরেকটা প্রতিসারক তলে আপতিত হল সেখানে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হল হয়ে প্রিজমের আরও একটা তলে আপতিত হল তারপরে সেখানে আরেকবার সেকেন্ড টাইম অভ্যন্তরীণ পুনর্প্রতিফলন হল হয়ে আলোক রশ্মি প্রথম প্রিজমের প্রথম তলে আবার লম্বভাবে আপতিত হল সেখান থেকে লম্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্গত হল যখন নির্গত হল তখন পি থেকে নির্গত হওয়া রশ্মি চলে এসেছে ওপরে পি ওয়ান পয়েন্টে আর কিউ থেকে নির্গত হওয়া রশ্মি চলে এসেছে অপেক্ষাকৃত নিচের পয়েন্ট কিউ ওয়ানে তার ফলে ইনভার্টেড ইমেজের একটা ইরেক্ট ইমেজ তৈরি হলো এখানে হলো দুবার প্রতিসরণ আর দুবার প্রতি অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন প্রত্যেকটা ঘটনার পরে রশ্মির রং বদল করা হয়েছে যাতে করে ক্লিয়ারলি সেটা বুঝতে পারা যায় তো এভাবে আমরা টোটাল রিফ্লেক্টিং প্রিজম ব্যবহার করে কোনো উল্টনো প্রতিবিম্ব কারণ বিভিন্ন যন্ত্রতেও আমাদের প্রথম প্রতিবিম্ব উল্টনো তৈরি হতে পারে সেটাকে এরকমভাবে টোটাল রিফ্লেক্টিং প্রিজম ব্যবহার করে উল্টনো প্রতিবিম্ব তৈরি করা যায় দেখো প্রথম যে পজিশনটা আমরা নিয়েছিলাম তাতে আমাদের দুবার প্রতিসরণ একবার প্রতিফলন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হচ্ছিল এখানে চ্যুতি ছিল জিরো আলোক রশ্মির কোনো চ্যুতি হয়নি এখানে আলোক রশ্মির চ্যুতি হবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি এবং এখানে দুবার প্রতিসরণ এবার দুবার পূর্ণ প্রতিফলন হবে আচ্ছা এই ধরনের প্রিজমকে আমরা প্রিজম পেরিস্কোপে ইউজ করি পেরিস্কোপের গঠন আমরা সবাই জানি পেরিস্কোপে দুটো সমতল দর্পণকে রাখা হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেরিস্কোপে আরও ক্লিয়ার পিকচারের জন্য দুটো রিফ্লেক্টিং টোটাল রিফ্লেক্টিং প্রিজমকে রাখা হয় এরকমভাবে এই আমাদের পেরিস্কোপের সাধারণ গঠন আমরা জানি এই প্রথম যে কর্নারটা তাতে একটা আমরা টোটাল রিফ্লেক্টিং প্রিজমকে রাখি আবার আরেকটা কর্নারে আমরা আরেকটা টোটাল রিফ্লেক্টিং প্রিজমকে রাখি সমতল দর্পণের পরিবর্তে প্রিজম ইউজ করলে আমাদের যে বস্তুর যে বস্তুটাকে যে দেখা যায় আর কি প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ার মাধ্যমে সেটা অনেক উজ্জ্বল হয় এবং অনেক স্পষ্ট হয়